يسعد أوقاتكم موضوعنا لليوم عن طاقة الأنوثة وطاقة الذكورة خلونا من البداية نعطي تعريف بسيط شنو هي طاقة الأنوثة؟ طاقة الأنوثة هي البيينج أو هي الوجود وطاقة الذكورة هي إثبات للوجود هي الأكشنز أو الدوينج فاحنا بدل ما ننظر الى الرجل طاقه ذكوره والمراه طاقه انوثه راح انظر لنفسي بطريقه جديده على اني انا هذا الفضاء او انا الوعي الحاضن لهذول الطاقات فانا املك هذول الطاقتين في داخلي اوكي سواء كنت ذكر او انثى طيب شنو هي الصفات الطاغيه لهذول الطاقات مثل ما قلنا طاقة الأنوثة هي البينج وطاقة الرجولة هي الدوينج يعني احنا لأنه نحمل هذه الطاقتين في داخلنا فاحنا بنفس الوقت نستقبل وبعدين نفعل يعني الأخذ هي طاقة أنوثة العطاء هو طاقة ذكورة ولهذا احنا لما نكون في حالة نوعا ما توازن التوازن اللي يناسبنا لانه قد يختلف من شخص الى اخر مو بالضروره يكون 50 50 ممكن 60 40 الى اخره فالتوازن اللي يناسبنا نكون احنا في حاله اخذ وعطاء مستمرين ما عندنا مشكله بجانب واحد من هذول الجوانب هنا انا راح اقول لكم على نقطه مهمه جدا يمكن عاده انتم او او حتى المدربين اللي يشتغلون وياكم يسعون الى التوازن راح اقول لكم على يمكن سر ما سامعي قبل بانه طاقة دائما توازن نفسها energy always balance itself سواء احنا كنا واعين بها او غير واعين بها بس هذا التوازن اذا احنا رفضنا يعني اذا كانت رافضة لجانبي الانثوي او رافضة لجانبي الذكوري معناته أني ما راح أسمح لهذه الطاقة أنه توازن نفسها بالشكل اللي يناسبني otherwise لو سمحت فدائما الطاقة توازن نفسها بنفسها هذه معلومة مهمة جدا لأنه أحنا ما نحتاج عمدا بأنه نوازن وإنما فقط نسمح فلما أنا أكون في حالة حيادية من غير إصدار أحكام أو رفض لجانب من هذول الجوانب سواء برا لما أحكم على أنثى مثلا حابة تبين أنوثتها أو تدلع إذا كشيت من أدها أو حكمت عليها ورفضتها معناتها بالحقيقة أنا رافضة لهذا الجانب مني أو إذا أحكم أيضا على رجل بيشوف رجولته بطريقة ممكن أعتبرها over أو controlling معناتها أيضا ممكن أنا رافضة للجانب الذكوري من عندي فهنا الإحساس هو الدليل هل أنا في حالة توازن ولا أنا في حالة رفض وحكم على إحدى هذول الجوانب اللي موجودة في داخلي لما نكون إحنا في حالة رفض هنا نحاول نحيد ونبطل نصدر أحكام ونتقبل فلما أكون حيادية ما عندي رفض أو مقاومة لإحدى الجانبين لما أشفي جروحي من الماضي اللي ممكن أكون تعرضت بها لمواقف تحرش اختصاب أذية أبيوز إلى آخره أو مواقف مع جانب الأب أو الأم فهذه الجروح كلها لما أشفيها ولما أكون أنا في حالة تقبل وحيادية ساعتها الطاقة راح توازن نفسها لأن ما راح يكون أكو رفض أو مقاوم فراح أكون في حالة اتزان داخلي بين وجودي وبين أفعالي والأفعال راح تكون طالعة من مكان إيحاء أكون استقبلت هذه الفكرة أو هذا الإيحاء وسويت أكشن يعني الأكشن أو الأفعال ما راح تكون ناتجة عن حاجة لأني متزنة يعني الأنثى اللي تعتقد أنه هي في حالة نقص وحاجة إلى رجل في حياتها هي بالحقيقة غير واعية على جانبها الذكوري أو طاقة الذكورة اللي موجودة في داخلها اللي راح تقدر تسد لها احتياجاتها من الداخل لأنه النقص وهم مثل ما قلنا 
احنا الفضاء احنا النور الحاضن لكل الاحتمالات كل الطاقات كل الاحتياجات في داخلنا فهي مو بالخارج هي هنا موجودة بالداخل لما اكون واعية بهذا الشيء راح اكون انا في حالة اتزان راح تكون تصرفاتي نابعة عن الهام وراح اكون في حالة ابداع وتنفيذ يعني مو بس تجيني افكار ابداعية وتبقى افكار ابداعية وانما راح اقدر انفذ هذه الافكار الابداعية لانه طاقة الانوثة هي الاستقبال للالهام والابداع طاقة الذكورة هي اللي تنفذ هذا الابداع وتخليه على الواقع بشكل مادي فاحنا لما نكون في تناغم بين هذه الطاقتين ما راح تبقى فقط على شكل فكرة او ابداع براسي وانما راح اقدر انفذها بالواقع مالتي شوفون اكو ناس دائما عندها هذا الجانب اعلى من الثاني فمجرد ما اني اكون واعية بي اشوف شنو احكامي على الجانب الاخر من عندي واحيدها واشفي جروحي حتى اكون في حالة تناغم اصلا مع الحياة لاحظون دائما طاقة الانوثة هي ايقاع طاقة الذكورة هي ثبات فأني أكون جامعة بين الثبات وأنه أنا إذا أسعى لأهدافي وبين أني أكون مع إيقاعي اللي يناسبني اللي متناغم مع شغف روحي فلما أني أحيد أحكامي على أحد الجانبين لما أشفي جروحي من الماضي راح أكون في حالة توازن وتناغم مع ذاتي طاقتي راح تكون متوازنة وراح أسعى إلى أهدافي أحققها بأفضل وأقصر الطرق لأني متوازنة بين الإلهام اللي جاي من روحي وبين الأفعال اللي صادرة عن هذا الإلهام وليس عن حاجة أو نقص أو محاولة إثبات الذات إنه أنا هيك لازم أكون أو أنا هيك لازم أكون بدون ما يكون أكو صراع بيناتنا بين الطاقة الأنثوية والذكورية وإنما تقبل وإنسجام وراح تلاحظون هذا التوازن لما يصير في داخلكم راح يصير برا أيضا بالواقع مالتكم راح تبتدي المظاهر اللي كانت بالسابق طغيان طاقة ذكورية سيطرتها على الطاقة الأنثوية راح تبدي تختفي من حياتكم راح يبتدي يكون أكو تناغم أكثر وفهم أكثر حتى بجانب العلاقات علاقات راح تصير متوازنة أكثر بدل ما راح تكون إذا وحدة تعتقد عندها طاقة أنوثة فقط فهي راح تجذب الشخص اللي يسيطر عليها والعكس أيضا صحيح العلاقات حتكون أكبر دليل على توازن طاقة الأنوثة والذكورة في داخلي وغيرها من المؤشرات اللي تخليني دائما أتذكر أنه أبطل أحكم وأكون في حالة سماح أتحرر من المعتقدات اللي متوار فيها خصوصا بمجتمعاتنا الشرقية بأن الرجل لازم يكون كذا والأنثى لازم تكون كذا أتحرر من كل هذه المعتقدات وأتقبل الجانبين في داخلي أحترمهم أخليهم أن هم يكونون في تناغم بدل ما يكونون في صراع وأسمح لنفسي بأن أعبر عن الجانبين وقت الحاجة أحيانا أحتاج طاقة ذكورة حتى لو أنا كنت أنثى وأحيانا أحتاج طاقة أنوثة حتى لو كنت رجل أسمح لنفسك بأن تكون كل ما أنت وليس واحد من هذول الجانبين وشكرا لكم